Hallo Maats, welkom van mij in Klein Mia. Hoi. Nou ik noem haar mijn klein prinsessie, want zij is voor mij baie kostbaar en speciaal. Maar weet je wat, ik is niet een koning nie. Ik noem haar maar net mijn prinsessie, want zij is zo so kostbaar. Nou, daar is baie konings in die wereld, want wat sê, hulle is die koning, want hulle die meeste geld, of hulle kanonne is die sterkste. Maar ons weet dat Jesus die koning is, want die Bijbel sê vir ons so. Die Bijbel sê, sy liefde is die grootste. Het is beter en sterker as al die geld in die wereld, of sterker as die grootste kanon. So, kom ons kyk een story wat vir ons vertel waarom God die groot koning is. Dit gaan oor die verloren zien. Een dag was daar een man met twee seens. De jongste seen gaan sê op een dag vir sy pa, Pa, ek wil my erfgeld hee. Ek wil nie wacht tot pa eers dood is nie. Die pa het toe sy twee seens sy erfgeld tussen hulle verdeel. Een paar dagen later, het die jongste sien sy tasse gepak en pad gegeen. Hy het in een ander land gaan bly. Daar het hy sy geld uitgemors. Hy het die een partijkie na die ander gehou en gedoen net wat hy wou. Na een ruk was sy geld op. Omdat het baie droog in daar die tijd was, het die sien niks gehad om te eet nie. Hy kry toe werk by mense wat daar bly. Hy moes hulle varken oppas. Later was die arme sien so honger, dat hy vir die baas gaan vraag het of hy nie maar van die varkense kos kan eet nie. Maar die eienaar het geweier. Een nacht, dink die sien, wat vang ek my met my leven aan? Selfs my paalse armste werkers daar op sy plaas lewe beter as ek. Hy het allemaal genoeg kos. Maar ek gaan dood van die honger. Nee, vandag gaan ek terug na my paase huis toe. Ek sal vir hom sê, Pa, ek het baie lelik met pa gemaakt. Ek het ook nie na God geluister nie. Ek verdien nie langer om paase seen te wees nie. Vat my terug as een werker op die plaas. Die jong man het nie terug gegaan na sy paase huis toe. Toe hy eend van die huis ver was, het sy pa hom reeds herken. Hy was so bly, dat hy na sy sien gehard loop het. Toe die pa by sy sien kom, het hy hom stuif vastgedruk en hom gesoen van blijdskap. Toe sê die sien, pa, ek het lelik met pa gemaakt, ek het ook nie na God geluister nie, ek verdien nie langer om pa sy sien te wees nie. Maar die pa sê vir die werkers, gaan haal die beste kleren en skoene daar in my kas en geer het vir my sien. En gaan slag daar die kalf wat ons vet gemaakt het vir een partijkie. Vandag gaan ons feest vier, want my sien is terug. Ek het gedink hy is dood, maar hy lewe nou weer. Hy is nou weer in sy paase huis. Die ouwe broer, Hy het nie geweet dat sy broer terug is nie, want hy was buiten in die veld. Toe hy na by die huis kom, sien hy daar een groot partijtje aan. En hy vraag vir een van die werkers, wat gaan daar aan? Je broer is terug, antwoord hy. Jou pa is so blij dat hy haar kalf laat slag het. Die oudste broer was kwaad die oor. Toe sy pa dit oor, was hy baie hartseer. Hy het na sy oudste sien getoef, gestap en vir hom gesê om saam met hulle te kom feest vier. Vir wat? Sê die sien. Toe sê die pa, my kind, alles wat ek het is jou nou. Ek is net so lief vir jou, soos vir die jongste broer. Maar vandag vier ons feest oor hom, want hy was dood en nou lewe hy weer. Jou broer was weg, maar nou is hy weer terug in ons huis.